ഹായ് ഓൾ അപ്പോൾ മെൻഡേഴ്സിൻ്റെ ഇൻട്രോഡക്ടറി ക്ലാസ് ആണിത് നിങ്ങൾക്ക് ക്വസ്റ്റ്യൻ പേപ്പേഴ്സിൽ എങ്ങനെയൊക്കെയാണ് ക്വസ്റ്റ്യൻസ് വന്നിരിക്കുന്നത് എവിടെ നിന്നൊക്കെയാണ് ക്വസ്റ്റ്യൻസ് വന്നിരിക്കുന്നത് എന്നുള്ളതിൻ്റെ ഒരു ഡിസ്കഷൻ അല്ലെങ്കിൽ അതിന് അതിനെക്കുറിച്ച് പറഞ്ഞുവാനാണ് ഈ ക്ലാസ് അപ്പോൾ നമുക്ക് ടോട്ടൽ അറുപത് ചോദ്യങ്ങളാണ് ഇംഗ്ലീഷിൽ ഉള്ളത് അറുപത് ചോദ്യങ്ങൾ നമ്മുടെ സിലബസിൽ എന്തൊക്കെയുള്ളതെന്ന് നമുക്കൊന്ന് പറഞ്ഞു പോകാം നമുക്ക് ആദ്യം വരുന്നത് കോംപ്രഹെൻഷൻ അല്ലെങ്കിൽ പാസേജ് ആണ് അതിനുശേഷം വരുന്നത് ഓർഡറിംഗ് ഓഫ് സെൻറ്റൻസസ് ആണ് അതായത് നിങ്ങൾക്ക് പി ക്യു ആർ എസ് എന്ന് പറഞ്ഞ് പി ഒരു സെൻറ്റൻസ് ക്യു ഒരു സെൻറ്റൻസ് ജമ്പിൾഡ് ആയിട്ട് തരും അത് നിങ്ങൾ ഓർഡറിലാക്കണം അതാണ് ഓർഡറിംഗ് ഓഫ് സെൻറ്റൻസിൽ വരുന്നത് പിന്നെ വരുന്നത് ഇഡിയംസ് ആൻഡ് ഫ്രൈസസ് ആണ് ഒരു ഇഡിയം തരും അതിൻ്റെ മീനിങ് നിങ്ങൾ അതൊന്ന് ഓപ്ഷൻസ് ഒന്ന് ചൂസ് ചെയ്യണം എന്നുള്ളതാണ് അടുത്ത വരുന്നത് ആൻറ്റോണിയം സിനോണിയം ആണ് അതായത് അർത്ഥം വിപരീതം ഒരു വാക്കിൻ്റെ അർത്ഥവും അതിൻ്റെ വിപരീതം അതാണ് ആൻറ്റോണിയം സിനോണിയം വരുന്നത് അടുത്തതാണ് ഫൈൻഡിംഗ് ദ എറർ എന്ന് പറയുന്നത് അതായത് നമുക്കൊരു സെൻറ്റൻസ് തന്നിട്ടുണ്ടാവും സേ ആ സെൻറ്റൻസിനെ എ ബി സി ഡി ആയിട്ട് ഡിവൈഡ് ചെയ്തിട്ടുണ്ടാവും ബി എന്നുള്ള ഓപ്ഷൻ വിൽ ഓൾവേസ് ബി നോ എറർ അതായത് നിങ്ങൾക്ക് തന്നിരിക്കുന്ന സെൻറ്റൻസിൽ ഒരു എററും ഇല്ല എന്നുള്ളതാണ് ഡി എന്നുള്ള ഓപ്ഷനിൽ വരിക ബാക്കി മൂന്നും എ ബി സി എന്നുള്ളത് ഈ എ പാർട്ടിലാണോ മിസ്റ്റേക്ക് ബി പാർട്ടിലാണോ മിസ്റ്റേക്ക് സി പാർട്ടിലാണോ മിസ്റ്റേക്ക് എന്നുള്ളത് നിങ്ങൾ കണ്ടുപിടിക്കണം അപ്പോൾ ഈ ഫൈൻഡിംഗ് ദി എറർ പോർഷനിലാണ് നമുക്ക് ഈ ഗ്രാമർ പ്യുവർ ഗ്രാമർ പോർഷൻസ് വരുന്നത് അതായത് ഇപ്പോൾ ഈ തന്നിരിക്കുന്ന സെൻറ്റൻസിൽ മിസ്റ്റേക്ക് എവിടെ നിന്ന് വേണമെങ്കിലും ആവാം നൗണിൻ്റെ മിസ്റ്റേക്ക് ആവാം പ്രണൗണിൻ്റെ മിസ്റ്റേക്ക് ആവാം വേബ് ആവാം അഡ്വേബ് ആവാം പ്രിപ്പോസിഷൻ ആവാം കൺജംഷൻ ആവാം ആർട്ടിക്കിൾ ആവാം ഇതിൽ നിന്ന് ഏതെന്ന് വേണമെങ്കിലും മിസ്റ്റേക്ക് വരാം അപ്പം നമ്മൾ നൗൺസ് എങ്ങനെയൊക്കെ മിസ്റ്റേക്ക്സ് പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യും എന്ന് പഠിച്ചാൽ നൗൺസിൻ്റെ മിസ്റ്റേക്ക് ഐഡൻറ്റിഫൈ ചെയ്യാൻ പറ്റും അങ്ങനെ ഓരോന്നും പഠിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ ഇതിൽ ഓരോന്ന് വരുന്ന മിസ്റ്റേക്സ് നിങ്ങൾക്ക് ഈസി ആയിട്ട് കണ്ടുപിടിക്കാൻ പറ്റും പിന്നെ ഒന്നാണ് ക്വസ്റ്റ്യൻ ടാക്സ് ക്വസ്റ്റ്യൻ ടാക്സ് ഈ ഗ്രാമർ പോർഷനിൽ തന്നെ വരുന്നതാണ് അതായത് ഷീ ഈസ് ബ്യൂട്ടിഫുൾ ഈസ് ഇൻ ഷീ അങ്ങനെയാണ് ക്വസ്റ്റ്യൻ ടാക്സ് നിങ്ങൾക്ക് ഇത്തവത്തെ ക്വസ്റ്റ്യൻ പേപ്പറിൽ ചോദിച്ചിട്ടുണ്ട് ഫൈവ് ഇയർ ആൻഡ് ത്രീ ഇയറിൽ പിന്നെ വരുന്നതാണ് വൺ വേർഡ് സബ്സ്റ്റിറ്റ്യൂഷൻ അതായത് ഒരു സെൻറ്റൻസ് തരും അതിനെ ചുരുക്കിയിട്ട് നിങ്ങൾക്ക് വൺ വേർഡിൽ എങ്ങനെ എക്സ്പ്രസ് ചെയ്യാം എന്നുള്ളതാണ് വൺ വേർഡ് സബ്സ്റ്റിറ്റ്യൂഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് പിന്നെ കുറച്ച് ഒരേ ടൈപ്പിലുള്ള കുറേ ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ഉണ്ട് അതായത് ഒരു ഫില്ലപ്പ് പോലെ ഫില്ലിൻ ദ ബ്ലാങ്ക്സ് ഒരു സെൻറ്റൻസിൽ രണ്ട് ഫില്ലപ്പ് തരും അവിടെ നിങ്ങൾക്ക് എന്തെങ്കിലും ആർട്ടിക്കിൾസോ പ്രിപ്പോസിഷൻസോ അല്ലെങ്കിൽ എന്തെങ്കിലും ഫ്രൈസൽ വേർഡ്സോ ചെറിയ പ്രിപ്പോസിഷൻസോ ലൈക്ക് പുട്ട് ഓഫ് പുട്ട് ഓൺ പുട്ടിങ് അങ്ങനത്തെ വാക്കുകൾ പിന്നെ അല്ലാതെ ഗ്രാമർ വാക്കുകൾ എന്തെങ്കിലും മിസ്റ്റേക്സ് ഉള്ള വാക്കുകൾ മിസ്റ്റേക്സ് ചൂസ് ചെയ്യാനും അല്ലെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് തന്നിരിക്കുന്ന ഓപ്ഷനിൽ ഏതാണ് കുറച്ചുകൂടി സ്യൂട്ടബിൾ എന്ന് വെച്ചാൽ അത് ഫില്ല് ചെയ്യാനായിട്ട് അത് നിങ്ങൾക്ക് ഫില്ലപ്പ് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് തരും ചൂസ് ദ മോസ്റ്റ് ഇഫക്റ്റീവ് വേർഡ് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് വരും ഫൈൻഡ് ദ ബെസ്റ്റ് ഫില്ലർ ഫ്രോം ദി ഓപ്ഷൻസ് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് വരും അപ്പോൾ ഇത്തവണത്തെ ക്വസ്റ്റ്യൻ പേപ്പറിൽ ഒരു ട്രെൻഡ് എന്ന് പറയുകയാണെങ്കിൽ ഫൈവ് ഇയർ എൽ എൽ ബി ഒരു ട്രെൻഡ് ഇസ് ലൈക്ക് നിങ്ങൾക്ക് ടോട്ടൽ സിക്സ്റ്റി ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ആണ് ഏറ്റവും കൂടുതൽ ചോദ്യങ്ങൾ പാസേജ് ചോദ്യങ്ങളാണ് വന്നിരിക്കുന്നത് കോംപ്രൻഷൻ അതായത് നിങ്ങൾ പാസേജ് വായിച്ച് അതുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് രണ്ടോ മൂന്നോ ചോദ്യങ്ങൾ അറ്റൻഡ് ചെയ്യാം ഇപ്പം നിങ്ങൾക്ക് ഒരു പാസേജ് നിന്ന് അഞ്ച് ചോദ്യങ്ങൾ വരുമെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് എളുപ്പമായി ബിക്കോസ് ആ പാസേജ് ഒന്നോ രണ്ടോ തവണ വായിച്ചാൽ മതി യു വിൽ ഗെറ്റ് എൻ ഐഡിയ ബാക്കി മൂന്നും നാലും ക്വസ്റ്റ്യൻസ് വായിക്കും തോറും നിങ്ങൾക്ക് ആ പാസേജിനെ കുറിച്ച് കൂടുതൽ കൂടുതൽ അറിയും നിങ്ങൾക്ക് ആൻസർ ചെയ്യാൻ ഈസി ആയിരിക്കും പക്ഷേ ഇത്തവണ അവർ എന്ത് ചെയ്തു എന്ന് വെച്ചാൽ പാസേജുകളുടെ എണ്ണം കൂട്ടിയിട്ട് ചോദ്യങ്ങളുടെ എണ്ണം കുറച്ചു കുറച്ചു അതായത് ഒരു പാസേജ് നിന്ന് രണ്ട് ചോദ്യമേ ഉള്ളൂ അപ്പോൾ അത്രയും വലിയ പാസേജ് സമയമെടുത്ത് വായിച്ചിട്ട് ജസ്റ്റ് ടു ക്വസ്റ്റ്യൻസേ ഉള്ളൂ അതിൽ അപ്പോൾ ഭയങ്കര ടൈം കൺസ്യൂമിംഗ് ആണ് ആ സംഭവം അപ്പോൾ റീഡിങ് സ്
5 year LLP, 3 year LLP, one year LLP, find the error. That is the sentence of divided into ABC, D in the middle of the error, you will find where is the mistake. Another question is that you will find the error. That is why you will find the error. Proposition and verb, all of them are there. Spelling mistakes are not the same. If there is a spelling mistake in your question, then that is not the mistake. That is why you have an error in your question. That is the question in your paper. Usually, there are spelling mistakes in your question. Okay. That is why there are two idioms in the two questions. There are five idioms in the question. Here, there are two easy ideas. बाकी अल्लाह नुका दिगम फैमिलियर अल्लाह था यानी पर डार्क हाउस आधा कतान नहीं आया फिर कारण तो बुद्धिया अनएक्सपेक्टेड भी नहीं इन वाले में अंगन तो वर्चे एक कोड़ा वन में रंडने वाला है मतलब बाकी मुन्ना नाम रंडे ले हमारे वेल वेल के काता परिजो इलाता इडियम्स आया तो कामन आय Five years ago, I asked five questions. I asked a question to ask. I asked a question to ask. She is beautiful, isn't she? He is too, yes, isn't he? That is a question positive and negative tag. Sorry, sentence positive and negative tag. Negative sentence and positive tag. That is a basic rule. I will ask you to 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 ask you. That is a question tag. Five years ago, I asked a question to ask you. Best and most effective word choose here. It is similar to finding the error. One thing that we have to do is that the blank is the blank and the blank is the blank. That's why we have to do the error and the questions. The error is the blank and the blank is the blank. Okay, now we have to do the blank and the blank is the blank. We have to do the blank and the blank is the blank. This is the answer. That's why we have to do the blank and the blank is the blank. That's why both the sisters look dash. That's why we have to do the blank and the blank is the blank. You can prefer it. That is another type of question. In 3 years, there are 15 people. Actually, there are 15 people. One type of type. There are two captions. There are 5 questions. Best filler. There are 10 words. Best filler. There are 10 questions. Most effective word. Same. We have to say that the same is the same. We have to say that grammatical sentences are like taken, would have, mixed with verb or mistakes. Verb is like place. There are two words that are used to be added to the synonyms. The synonyms are not used to be added to the synonyms. So, the most effective word is used to be added to the passage. That is the synonyms that are used to be added to the synonyms. That is the question. The synonyms are used to be added to the synonyms. The synonyms are used to be added to the separate item. So, this is the question paper. This is the main thing. It has given importance to passage and your reading abilities. It takes a lot of time. If you have a lot of time consuming, you can define it in the question paper. Okay, so in the English question paper, if you have 5 years or 3 years, the first 20 questions are passage in the first class. So, we will discuss the passage questions in the first class. Because you have a lot of chance to answer the question. पक्षे अद जस्ट तो न पारण्यू हुआ मैं जस्ट मेंशन जेद पोवा मैं निंगा का देंगना आंसर चाहिए आमें न लगे इप्पो फर्स्ट क्वेश्चन ऐड तू यान फाइव एयर ने आना दे डिकन अद फर्स्ट डंड क्वेश्चन ओरी पैसेज आना ओरी वैली ये पैसेज आना अद इधर इन अ सब्सटेंशियल ब्लो इन फेवर ऑफ इन under sedition law as per the 1962 constitutional bench of supreme court that is this is a factual question that is if you ask the question you will know the answer to that you will know the paragraph you will know the answer to that you will know the answer to that but it is a factual question ok add the question what is the main intention of the above mentioned supreme court order this is a factual question. That is, this passage is the first question. You can answer this question. So, you can answer this question. If you have a question, you can answer this question. It will be very time-consuming. Because if you have a question, you can answer this question. That is the passage. The second question is the first question. That is the passage. So, this passage is the first question. You can answer this passage. So, that is the passage. Just 
സമയമെടുത്ത് വായിക്കുക സമയം ഇൻ ദ സെൻസ് മനസ്സിൽ ഒരു ലിമിറ്റഡ് ടൈം വെച്ചിട്ട് ആ സ്പീഡിനകത്ത് വായിച്ചു നോക്കുക എന്നിട്ട് സാവധാനം ആൻസേഴ്സിലേക്ക് പോവുക ഓക്കെ ക്വസ്റ്റ്യൻസ് വായിച്ചിട്ട് ഡോണ്ട് സെർച്ച് ഫോർ ദി ആൻസേഴ്സ് ഇൻസൈഡ് ദാറ്റ് ഓക്കെ അടുത്തതും അതേപോലെ ക്യൂരിയസ്ലി ദ ടൈമിങ് ഓഫ് ദി ആൾ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് ഉള്ളൊരു ക്വസ്റ്റ്യൻ പാരഗ്രാഫാണ് അതിൽ നിന്നും രണ്ട് ചോദ്യങ്ങളേ ഉള്ളൂ ഞാൻ പറഞ്ഞു ഇൻട്രാക്ടറി ക്ലാസ്സിൽ ദാറ്റ് നിങ്ങൾക്ക് ഇത്തവണത്തെ പാസേജസ് എന്ന് ക്വസ്റ്റ്യൻസ് വളരെ കുറവാണെന്ന് ഓക്കെ പാസേജ് ട്വൻറ്റി ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ഉണ്ട് അത് കഴിഞ്ഞാൽ വരുന്ന ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ആണ് ഓർഡറിങ് ഓഫ് സെൻറ്റൻസസ് ഞാൻ അതിൽ ട്വൻറ്റി ഫസ്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ നമുക്കൊന്ന് ജസ്റ്റ് ഡിസ്കസ് ചെയ്ത് നോക്കാം പി ഓവർ മില്യൻസ് ഓഫ് ഇയേഴ്സ് ബറീഡ് ഡെപ്പോസിറ്റ്സ് ഓഫ് ഡെഡ് പ്ലാന്റ് മാറ്റർ ആൻഡ് ക്യൂ ബാക്ടീരിയ ആർ കംപ്രസ്ഡ് ബിറ്റ്വീൻ ലെയേഴ്സ് ഓഫ് സെഡിമെൻറ്റ് ആർ വർ ഹൈ പ്രഷർ ആൻഡ് ഹീറ്റ് കൺവേർട്ട് ദം ടു കാർബൺ കണ്ടെയ്നിങ് ഫോസിൽ ഫ്യൂൽസ് എസ് സച്ച് ആസ് കോൾ ഓയിൽ ആൻഡ് നാച്ചുറൽ ഗ്യാസ് ഫൈവറിൻ്റെയും ത്രീ ഇയറിൻ്റെയും ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ആർ ഓൾ ലൈക്ക് അതുകൊണ്ടാണ് ഞാൻ ഒരു ക്വസ്റ്റ്യൻ പേപ്പർ എടുക്കുന്നത് സെയിം ആണ് രണ്ടെണ്ണത്തിൻ്റെയും ക്വസ്റ്റ്യൻസിൻ്റെ ടൈപ്പ്സ് ഓക്കെ ഇതിൽ നമ്മുടെ ഓപ്ഷൻസ് നോക്കുക മൂന്ന് പി വെച്ച് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യുന്നതും ഒരു എസ് വെച്ച് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യുന്നതും സോ ആറും അല്ല ക്യൂവും അല്ല അപ്പോൾ നമ്മൾ ആദ്യം പി വായിച്ചു നോക്കാം ഓവർ മില്യൻസ് ഓഫ് ഇയേഴ്സ് ബെറി ഡെപ്പോസിറ്റ് ഓഫ് ഡെറ്റ് പ്ലാൻ മാറ്റർ ആൻഡ് വിൽ കീപ്പ് ഇറ്റ് ദെയർ ഇനി എസ് ഇനി എസ് വായിക്കാം സച്ച് ആസ് കോൾ ഓയിൽ അതെന്തായാലും ഫസ്റ്റ് ആയിട്ട് വരില്ല ഓക്കെ അപ്പോൾ ഓപ്ഷൻ ബി എലിമിനേറ്റ് ചെയ്യാം ഇനി എ ആണോ സി ആണോ ഡി ആണോ എന്നുള്ളതാണ് അതിൽ ക്യൂവും ആറും എസും കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് സെക്കൻഡ് ആയിട്ട് ക്യൂ വായിച്ചു നോക്കാം ബാക്ടീരിയ ആർ കംപ്രസ്ഡ് ബിറ്റ്വീൻ ലെയേഴ്സ് ഓഫ് സെഡിമെൻറ്റ് വരുമോ വരാൻ ചാൻസ് ഉണ്ട് ഓക്കെ ലെറ്റ് ഇറ്റ് ബി ദർ ആറ് വായിക്കാം ഓവർ മില്യൻസ് ഓഫ് ഇയേഴ്സ് ബെറി ഡെപ്പോസിറ്റ് ഓഫ് ഡെറ്റ് പ്ലാൻ മാറ്റർ ആൻഡ് വർ ഹൈ പ്രഷർ എന്നൊരു സെൻറ്റൻസ് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യുമോ ഇല്ല സോ ആറല്ല ഡെഡ് പ്ലാൻ മാറ്റർ ആൻഡ് സച്ച് ആസ് സോയിൽ എന്ന് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യുമോ അതായത് എസ് അതും ഇല്ല സോ അവർ സെൻറ്റൻസസ് പി ക്യു പി ക്യു വെച്ചിട്ട് അവിടെ ആകെ ഓരോ ഓപ്ഷനേ ഉള്ളൂ ദാറ്റ് ഇസ് ഓപ്ഷൻ എ അങ്ങനെയാണ് ആൻസർ കണ്ടുപിടിക്കുക അതായത് നിങ്ങൾക്ക് നിങ്ങൾ ആദ്യം ഓപ്ഷൻസ് നോക്കുക എന്തൊക്കെ വരുന്നില്ല എന്തൊക്കെ എലിമിനേറ്റ് ചെയ്യാം എന്ന് യു ക്യാൻ ഓൾറെഡി നോ ഫ്രം ദി ഓപ്ഷൻസ് ഓക്കെ അങ്ങനെയാണ് എല്ലാ ക്വസ്റ്റ്യൻസും ഏത് ഓർഡറിങ് ഓഫ് സെൻറ്റൻസസിൻ്റെ ആൻസർ ചെയ്ത് പോകേണ്ടത് അതൊരു പത്ത് ക്വസ്റ്റ്യൻസ് നിൽക്കുന്നുണ്ട് അതിനുശേഷം വരുന്നതാണ് ഫൈൻഡിങ് ദി എറർ നമുക്ക് വായിച്ചു നോക്കാം ദ പ്രോബ്ലം ഓഫ് ഡിസിപ്ലിൻ ഇസ് റിയലി ക്വൈറ്റ് കോംപ്ലെക്സ് എ ബി ബിക്കോസ് മോസ്റ്റ് ഓഫ് വി തിങ്ക് ദാറ്റ് ത്രൂ സം ഫോം ഓഫ് ഡിസിപ്ലിൻ സി വി ഷാൽ ഇവൻച്വലി ഹാവ് ഫ്രീഡം ഡി എന്ന് പറയുന്നത് ദർ ഇസ് നോ എറർ അതാണ് ഡി എന്നുള്ള ഓപ്ഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് ഓക്കെ ഇവിടെ ദ പ്രോബ്ലം ഓഫ് ഡിസിപ്ലിൻ ഇസ് റിയലി ക്വൈറ്റ് കോംപ്ലെക്സ് ഇതിൽ വല്ല മിസ്റ്റേക്ക് ഉണ്ടോ ഇതിൽ മിസ്റ്റേക്ക് ഒന്നുമില്ല അടുത്ത് നോക്കാം ബിക്കോസ് മോസ്റ്റ് ഓഫ് വി തിങ്ക് ദാറ്റ് ത്രൂ സം ഫോം ഓഫ് ഡിസിപ്ലിൻ മോസ്റ്റ് ഓഫ് വി തിങ്ക് മോസ്റ്റ് ഓഫ് വി എന്ന് പറയോ ഇല്ല എങ്ങനെ ആ സെൻറ്റൻസ് യൂസ് ചെയ്യേണ്ടത് മോസ്റ്റ് ഓഫ് അസ് മോസ്റ്റ് ഓഫ് അസ് തിങ്ക് ദാറ്റ് ത്രൂ സം ഫോം ഓഫ് ഡിസിപ്ലിൻ അപ്പോൾ ഇവിടെ എവിടെയാണ് മിസ്റ്റേക്ക് ബി പാർട്ടിലാണ് മിസ്റ്റേക്ക് വന്നിരിക്കുന്നത് ഓക്കെ ഇനി ജസ്റ്റ് നമുക്ക് അതേപോലെ തന്നെയാണ് ബാക്കിയുള്ള ക്വസ്റ്റ്യൻസും എല്ലാം ആൻസർ ചെയ്യേണ്ടത് അത് നിങ്ങൾക്കൊരു പത്ത് ക്വസ്റ്റ്യൻ ഉണ്ട് അതിനുശേഷം വരുന്നതാണ് എന്ത് ഇഡിയംസ് ആൻഡ് ഫ്രീസസ് ഇഡിയംസ് ആൻഡ് ഫ്രീസസ് എന്നും ക്വസ്റ്റ്യൻ പേപ്പറിൽ കാണുന്നതാണ് ബ്രിങ് ടു ലൈറ്റ് നിങ്ങൾക്ക് എല്ലാവർക്കും എനിക്കൊന്നും കുറച്ച് എളുപ്പമുള്ള ഒന്നാണ് ബ്രിങ് ടു ലൈറ്റ് വെളിച്ചത്തിലേക്ക് കൊണ്ടുവരിക അല്ലെങ്കിൽ ഒരു സത്യം വെളിച്ചത്തിലേക്ക് കൊണ്ടുവരിക എന്നൊക്കെ നമ്മളിന്ന് പറയില്ലേ റിവീൽ എന്തെങ്കിലും റിവീൽ ചെയ്യുക ഓപ്ഷൻ എ ആണ് ആൻസർ അതേപോലെ തന്നെ ഡാർക്ക് ഹോസ് കറുത്ത ഉദ്ര ഫുട്ബോളിലൊക്കെ നമ്മൾ പറയും ഇതിരാവാം ഡാർക്ക് ഹോസ് അല്ലെങ്കിൽ ഇന്ന ടീം ആവാം ഡാർക്ക് ഹോസ് അതായത് അൺ അൺഎക്സ്പെക്റ്റഡ് വിന്നർ അല്ലേ അപ്പോൾ ബി അതായത് അൻ അൺനോൺ
അപ്പോൾ സംബഡി ഹാസ് ഇൻഫോംഡ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ അത് പാസ്റ്റ് ടെൻസിലേക്ക് മാറിയതുകൊണ്ട് എങ്ങനെ വരും ഹാവ് എൻ ദേ ഇൻഫോം ചെയ്തില്ലേ എന്ന് വരും ഓക്കെ ഇനി അടുത്ത സെൻറ്റൻസിൽ നോക്കാം ഹി വിൽ നെവർ ഗിവ് അപ്പ് ഇതിൽ നോട്ട് യൂസ് യൂസ് ചെയ്തിട്ടില്ല സോ ദാറ്റ് ഡ ജസ്റ്റ് ഡസൻ മീൻ ദാറ്റ് ദ സെൻറ്റൻസ് ഇസ് പോസിറ്റീവ് ഇൻ നേച്ചർ പകരം അവിടെ എന്ത് യൂസ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് നെവർ എന്നുള്ള വാക്ക് യൂസ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ഐ എം ടോക്കിംഗ് അബൌട്ട് ക്വസ്റ്റ്യൻ നമ്പർ ഫോർട്ടി എയ്റ്റ് ഹി വിൽ നെവർ ഗിവ് അപ്പ് അപ്പോൾ ഈ സെൻറ്റൻസ് നെഗറ്റീവാണ് വില്ലാണ് അവിടുത്തെ വേബ് അപ്പോൾ നമ്മളിതിനെ എങ്ങനെ മാറ്റും വിൽ ഹി അങ്ങനെയാണ് അതിൽ ചേഞ്ച് വരുന്നത് ഇനിയാണ് ബെസ്റ്റ് ഫില്ലർ ഞാൻ പറഞ്ഞു ബെസ്റ്റ് ഫില്ലർ മോസ്റ്റ് ഇഫക്റ്റീവ് വേർഡ് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ഉണ്ട് ബോത്ത് ആർ ദ സെയിം ഉള്ളതിൽ ഉചിതമായ ആൻസർ അവിടെ കൊടുക്കുക എന്നുള്ളതാണ് ഓക്കെ മോസ്റ്റ് ഇഫക്റ്റീവ് വേർഡ് ക്വസ്റ്റ്യൻ നമ്പർ ഫിഫ്റ്റി വൺ നമുക്ക് നോക്കാം ദി ഐഡിയൽ മാൻ ഡാഷ് ദി ആക്സിഡൻസ് ഓഫ് ലൈഫ് വിത്ത് ഡിഗ്നിറ്റി ആൻഡ് ഗ്രേസ് മേക്കിംഗ് ദ ബെസ്റ്റ് ബെസ്റ്റ് ഡാഷ് സർക്കംസ്റ്റൻസസ് ദി ഐഡിയൽ മാൻ ബേഴ്സ് the accidents of life with dignity and grace making the best of circumstances adana option a seems fit adutha nokkam the ideal man seen sees the accidents ennittu making the best with circumstances varyo with circumstances na endayalo avadu varilla so option b alla see nokka ideal man looks the accidents of life looks orikkalum varilla making the best among circumstances um varilla ulladil bedam angane varilla next ഐഡിയൽ മാൻ ഗോ ത്രൂ എന്ന് വരില്ല സിംഗുലർ ആയിരിക്കണം യൂസ് ചെയ്യുക സോ ദ റൈറ്റ് ആൻസർ ഇസ് എ ദി ഐഡിയൽ മാൻ ബേഴ്സ് ഓഫ് ദി ആക്സിഡൻസ് അങ്ങനെ അങ്ങനെയാണ് ബാക്കിയുള്ള പത്ത് ക്വസ്റ്റ്യനും കൊടുത്തിരിക്കുന്നത് ചിലതിൽ രണ്ട് ഫില്ലപ്പ് ഉണ്ടാവും ചിലതിൽ ഒരു ഫില്ലപ്പ് ഉണ്ടാവുള്ളൂ അപ്പോൾ ഇതാണ് നിങ്ങളുടെ ടൈപ്പ് ഓഫ് ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ഇതേപോലെ തന്നെയാണ് ത്രിയറിൻ്റെയും സെയിം പാറ്റേൺ ആണ് ഡിഫറൻസ് ഒന്നുമില്ല ഓക്കെ അപ്പോൾ ടോട്ടൽ സിക്സ്റ്റി ക്വസ്റ്റ്യൻസിലെ ഇരുപത് പാസേജ് പിന്നെ പ പത്ത് എറർ അഞ്ച് ഇഡിയംസ് അങ്ങനെയാണ് നിങ്ങളുടെ ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ഡിസ്ട്രിബ്യൂട്ട് ചെയ്തിരിക്കുന്നത് ഇനി ത്രീ ഇയറിൻ്റെ ക്വസ്റ്റ്യൻ പേപ്പറാണ് നമ്മൾ ആദ്യം പറഞ്ഞ പോലെ ട്വൻറ്റി ക്വസ്റ്റ്യൻസ് പാസേജാണ് ഇത്തവണത്തെ ക്വസ്റ്റ്യൻ പേപ്പർ മുതൽ നമ്മൾ എന്നും ഇമ്പോർട്ടൻസ് പാസേജിന് കൊടുത്തു പോകണം കാരണം പാസേജസിന് പ്രശ്നം എന്താണെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ നിങ്ങൾക്ക് പെട്ടെന്ന് അത് ചെയ്യാനോ അല്ലെങ്കിൽ അത് ചെയ്യാൻ പറ്റണമെന്നില്ല കാരണം സംതിങ് യു ഷുഡ് ഹാവ് എസ് റീഡിംഗ് സ്കിൽ ആ റീഡിംഗ് സ്കിൽ ഇല്ലെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്കിപ്പോൾ ക്വസ്റ്റ്യൻ പേപ്പറിൽ പോയിട്ട് ആ ക്വസ്റ്റ്യൻ പേപ്പർ കാണുന്ന സമയത്ത് പെട്ടെന്ന് നിങ്ങളുടെ ഉള്ളിലുണ്ടായിരുന്ന ഇംഗ്ലീഷിൻ്റെ സ്കില്ലൊന്നും ഉപയോഗിക്കാൻ പറ്റില്ല കാരണം ആ ഹാബിറ്റ് ഉള്ളവർക്ക് മാത്രമേ ഇത്രയും സ്പീഡിൽ ആ പാസേജ് വായിച്ചിട്ട് ആൻസർ ചെയ്യാൻ പറ്റുള്ളൂ അപ്പോൾ നമുക്ക് ഫസ്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ നോക്കാം ഫസ്റ്റ് ട്വൻറ്റി ക്വസ്റ്റ്യൻസ് പാസേജാണ് ഞാൻ ജസ്റ്റ് രണ്ട് മൂന്നെണ്ണം പറഞ്ഞു പോകാം ഇത് ക്ലാസ്സിൽ പറഞ്ഞു തരാൻ ബുദ്ധിമുട്ടാണ് കാരണം ഈ നിങ്ങൾ തന്നെ വായിച്ച് ചെയ്യേണ്ട കാര്യമാണ് ഇതൊരാൾക്ക് പറഞ്ഞു തരുന്നതിന് ലിമിറ്റ് ഉണ്ട് പക്ഷേ എന്നാലും നമുക്കിതൊന്ന് ഓടിച്ചു പോകാം ഫസ്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ ഐ ക്യാൻ നെവർ ഫൊഗെറ്റ് ദാറ്റ് ഇൻറ്റർവ്യൂ ഹി ഗ്രേറ്റഡ് മീ എന്ന് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യുന്ന ക്വസ്റ്റ്യൻ ആ ക്വസ്റ്റ്യൻ നമ്പർ വൺ ആ പാസേജാണ് അതിൽ ക്വസ്റ്റ്യൻ നോക്കാം അക്കോർഡിംഗ് ടു ദ പാസേജ് വാട്ട് ഈസ് ദി എസെൻഷ്യൽ കണ്ടീഷൻ ടു ബിക്കം എ സക്സസ്ഫുൾ ലോയർ ഇതൊരു ഫാക്ച്വൽ ക്വസ്റ്റ്യൻ അല്ല അതായത് എന്തെങ്കിലും സമയമോ ഡേറ്റോ അല്ലെങ്കിൽ ഡേയോ എന്തെങ്കിലും പ്രത്യേക ഇവൻറ്റോ ആളുടെ പേരോ അല്ലെങ്കിൽ ആൻറ്റോണിയം സിനോണിയം അതായത് ഇപ്പോൾ ചില സമയത്ത് ക്വസ്റ്റ്യൻസ് എന്ന് വെച്ചാൽ പാസേജിലൊരു വേഡ് വരും യു ഹാവ് ടു ഫൈൻഡ് ദി ആൻറ്റോണിമോർ സിനോണിയം ഓഫ് ദാറ്റ് വേഡ് അങ്ങനെയൊക്കെ ആണെങ്കിൽ ഈ പാസേജ് മൊത്തം വായിച്ച സമയം കളയണോ വേണ്ട ജസ്റ്റ് ആ പാസേജ് നോക്കുക ആ വേർഡിൻ്റെ ലൈൻ വായിക്കുക കണ്ടുപിടിക്കുക ബട്ട് ദിസ് ക്വസ്റ്റ്യൻ ഇസ് ബേസ്ഡ് ഓൺ ദ മീനിങ് ഓഫ് ദ പാസേജ് സോ ഫ്രം നൗ ഓൺ നെവർ റീഡ് ദ ക്വസ്റ്റ്യൻ ഫേസ്റ്റ് ആൻഡ് ദെൻ ഗോ ഫോർ ലുക്കിംഗ് ദി ആൻസർ പാസേജ് മൊത്തം വായിക്കുക കാരണം നിങ്ങൾക്ക് ഈ ക്വസ്റ്റ്യൻ ഈ പാസേജ് എന്ന് രണ്ട് ക്വസ്റ്റ്യനേ ഉള്ളൂ രണ്ട് ക്വസ്റ്റ്യനും അതിൻ്റെ മീനിങ് ബേസ്ഡ് ആയ ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണെങ്കിൽ ഓരോ തവണ വായിച്ച് സമയം കളയണോ ഒരു തവണ വായിച്ച് മനസ്സിലാക്കിയാൽ രണ്ട് ക്വസ്റ്റ്യൻസ് അറ്റൻഡ് ചെയ്യാം അങ്ങനെ ട്വൻറ്റി ക്വസ്റ്റ്യൻസ് പാസേജിൽ നിന്ന് തന്നെ പോകും ഓക്കെ ഇനി ട്വൻറ്റി ഫസ്റ്റ്
എസ് കളക്ഷൻ ഓഫ് റൂൾസ് ലേഡ് ഡൗൺ ബൈ എ കോമ്പറ്റൻറ്റ് അതോറിറ്റി ഓപ്ഷൻസ് നോക്കാം പി എം ക്യൂ മാത്രമാണ് ഫസ്റ്റ് തന്നിരിക്കുന്നത് അതായത് ആറും എസും ഫസ്റ്റ് സെൻറ്റൻസ് അല്ല പി വായിച്ച് നോക്കാം വൺ നാച്ചുറൽ വേ ടു ലുക്ക് അറ്റ് ദ ലോ ഇത് ഫിറ്റിംഗ് ആണെന്ന് തോന്നുന്നുണ്ട് ക്യൂ വായിക്കാം വാട്ട് ഇസ് റിക്വയർഡ് അത് അങ്ങനത്തെ ഒരു സെൻറ്റൻസ് ഫസ്റ്റ് ആയിട്ട് വരുമോ ഇല്ല അപ്പോൾ പി ആണ് നമ്മുടെ ഫസ്റ്റ് സെൻറ്റൻസ് പി വെച്ചിട്ട് ആകെ രണ്ട് ഓപ്ഷനേ ഉള്ളൂ എയും ഡിയും ഇതിൽ ഏതോ ഒന്നാണ് സെക്കൻഡ് സെൻറ്റൻസ് ക്യൂ ആണോ എസ് ആണോ എന്ന് കണ്ടുപിടിച്ചാൽ നിങ്ങൾക്ക് ആൻസർ കിട്ടും ക്യൂ വായിക്കാം വൺ നാച്ചുറൽ വേ ടു ലുക്ക് അറ്റ് ദ ലോ ഈസ് ടു സീ ഇറ്റ് ആസ് എ വാട്ട് ഈസ് റിക്വയർഡ് അങ്ങനെ ഒരു സെൻറ്റൻസ് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യൂ ഇല്ല എങ്ങനെയായിരിക്കും വരിക വൺ നാച്ചുറൽ വേ ടു ലുക്ക് അറ്റ് ദ ലോ ഈസ് ടു സീ ഇറ്റ് ആസ് എ കളക്ഷൻ ഓഫ് റൂൾസ് ലേഡ് ഡൗൺ ബൈ എ കോമ്പറ്റൻറ്റ് അതോറിറ്റി സോ അവർ ആപ്ഷന് അവർ ആൻസർ ഇസ് ഡി മനസ്സിലായോ അങ്ങനെ ബാക്കിയുള്ള ക്വസ്റ്റ്യൻസ് അറ്റൻഡ് ചെയ്യാം വളരെ ഷോർട്ട് സെൻറ്റൻസസ് ആണ് ഇത്തവണ ഓർഡറിങ് ഓഫ് സെൻറ്റൻസസിൽ നിങ്ങൾക്ക് കൊടുത്തിരിക്കുന്നത് അത് പത്തെണ്ണം കഴിഞ്ഞ് അടുത്ത് വരുന്നതാണ് എന്ത് ഫൈൻ ദി എറർ നിങ്ങൾ മനസ്സിലാക്കേണ്ട ഒരു പ്രത്യേകത നിങ്ങൾക്ക് പതിനഞ്ച് ക്വസ്റ്റ്യൻസ് മാത്രം ഫൈൻ ദി എറർ ഫൈൻ ദ ബെസ്റ്റ് വേഡ് മോസ്റ്റ് ഇഫക്റ്റീവ് വേർഡ് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് കുറച്ച് ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ഉണ്ട് അതായത് പത്തും പത്തും ഒരു ഇരുപത്തഞ്ച് ക്വസ്റ്റ്യൻസ് വരുന്നത് ഒരേ ടൈപ്പാണ് എന്ത് പഠിച്ചാൽ മതി ഗ്രാമറിലെ നൗൺ പ്രണൗൺ സംഭവങ്ങളെല്ലാം പഠിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ ഈ ഇരുപത്തഞ്ച് ക്വസ്റ്റ്യൻസ് സുഖമായിട്ട് അറ്റൻഡ് ചെയ്യാൻ പറ്റും ഫൈൻഡിങ് ദി എററിൽ മിസ്റ്റേക്ക് കണ്ടുപിടിക്കുന്ന സ്ഥലത്ത് മോസ്റ്റ് ഇഫക്റ്റീവ് വേർഡിൽ റൈറ്റ് വേർഡ് കണ്ടുപിടിക്കുന്നു രണ്ടിനും നമ്മൾ പഠിക്കേണ്ട കാര്യം ഒന്നാണ് എന്താണ് നൗൺ പ്രണൗൺ സംഭവങ്ങളൊക്കെ എങ്ങനെ ഫിറ്റ് ചെയ്യണം അതിൻ്റെ ഗ്രമാറ്റിക്കൽ യൂസേജ് കറക്റ്റായിട്ട് പഠിച്ചാൽ മതി ഫസ്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ നോക്കാം മുപ്പത്തി ഒന്നാമത്തെ ക്വസ്റ്റ്യൻ ആസ് എ ബോയ് ഹി ഹാഡ് നെവർ ബിൻ അറ്റ് സ്കൂൾ ആൻഡ് ദേ ഫോർ ഹി ഹാഡ് നോ ഓപ്പർച്യൂണിറ്റി ഓഫ് ലേണിംഗ് ടു റീഡ് ഓർ റൈറ്റ് ഡി എന്ന് പറയുന്നത് നോ എയർ ഓപ്ഷൻ തെറ്റില്ല ഇത് ഓപ്ഷൻ ഡി ആണ് ദർ ഇസ് നോ മിസ്റ്റേക്ക് ഓക്കെ അടുത്ത ക്വസ്റ്റ്യൻ വായിക്കാം തേർട്ടി ടു ദ ലൈൻ ടോൾഡ് ദ ഫോക്സ് ദാറ്റ് ഹി വാസ് വെരി വീക്ക് ദാറ്റ് ഇസ് ടീത്ത് ഹാഡ് ഫെൽ ഔട്ട് ആൻഡ് ദാറ്റ് ഹി ഹാഡ് നോ അപ്പിറ്റൈറ്റ് ഇതിൽ ദ ലൈൻ ടോൾ ദ ഫോക്സ് ഓക്കെ ഇതൊരു റിപ്പോർട്ടഡ് സ്പീച്ച് പോലെ വന്നിരിക്കുന്നത് അല്ലേ സെക്കൻഡ് ബി നോക്കി ദാറ്റ് ഹി വാസ് വെരി സിക്ക് ദാറ്റ് ഇസ് ടീത്ത് ഹാഡ് ഫെൽ ഔട്ട് ആൻഡ് ദാറ്റ് ഹി ഹാഡ് നോ അപ്പിറ്റൈറ്റ് അവിടെ മിസ്റ്റേക്ക് ഈസ് ദാറ്റ് ഹി വാസ് വെരി സിക്ക് ദാറ്റ് ഇസ് ടീത്ത് ഹാഡ് ഫെൽ ഔട്ട് എന്ന് വരാൻ പറ്റുമോ നമ്മൾ വേർ ത്രീ യൂസ് ചെയ്യണം എന്തുകൊണ്ടാണ് റിപ്പോർട്ട് സ്പീച്ച് പറയുന്ന സമയത്ത് ദാറ്റ് ഹിസ് ടീത്ത് ഹാൻഡ് ഫോൾ ആൻ ഔട്ട് എന്ന് വേണം പറയാൻ സോ അവിടെ ആ വേർബിൽ യൂസ് ചെയ്തിരിക്കുന്ന മിസ്റ്റേക്ക് ആണ് അപ്പോൾ വേർബ് അഡ്വ അഡ്വേർബ് നൗൺ പ്രണോൺ പ്രിപ്പസിഷൻ കൺജംഗ്ഷൻ ആർട്ടിക്കിൾ ഇത് ഏഴെണ്ണം പഠിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ ഈ എല്ലാ എറർ സ്പോട്ട് ചെയ്യുന്ന ആൻസേഴ്സും നിങ്ങൾക്ക് ചെയ്യാൻ പറ്റും ഓക്കെ അത് കഴിഞ്ഞാൽ അഞ്ച് ഇടിയും സെൻ ഫ്രേസസ് ചോദിച്ചിട്ടുണ്ട് പെൽമൽ പെൽമൽ ഒന്നും അങ്ങനെ എല്ലാവരും കേട്ടിട്ടുണ്ടാവണമെന്നില്ല ഡിസോർഡർ എന്നാണ് അതിൻ്റെ അർത്ഥം a cock and bull story adu may be kettittundao and artham endha an implausible story alle a cock and bull story an implausible story means and something that can never happen oru nadakatha kettu kada pole parayna karyangal adam's ale aa question ningal pinni kettundam adam's ale nu parayunnathu vello aanu that means it is water aduthathu best filler aanu adu kaiyanja angane most effective word varum rendu ore type aanu avaru vera caption la adile koduthittundannu mathre ullu I spoke, uh, question number 46 ആണ് ഐ സ്പോക്ക് പ്ലെയിൻലി സോ ദാറ്റ് യു വുഡ് ഹാവ് ബീൻ ടു അണ്ടർസ്റ്റാൻഡ് യു മൈറ്റ് അണ്ടർസ്റ്റാൻഡ് യു ഹാഡ് ബീൻ ടു അണ്ടർസ്റ്റാൻഡ് യു മേ ബി അണ്ടർസ്റ്റാൻഡ് ഇതിൽ യു മൈറ്റ് അണ്ടർസ്റ്റാൻഡ് ആണ് വരിക അതായത് ഓപ്ഷൻ ബി ഇങ്ങനെ നിങ്ങൾക്ക് ബെസ്റ്റ് ഫില്ലർ ചെയ്യാം മോസ്റ്റ് എഫക്റ്റീവിൽ രണ്ട് ഫില്ലപ്പ് തന്നിട്ടുണ്ട് ക്വസ്റ്റ്യൻ നമ്പർ ഫിഫ്റ്റി വണ്ണിൽ അ ഡാഷ് എ ഡാഷ് എന്നുള്ളവിടെ ഡാഷ് ഐ ആണ് അതായത് ഐൻ്റെ അവിടെ ആൻ മാത്രമേ വരുള്ളൂ സോ ഓപ്ഷൻ എ നമുക്ക് അവിടെ അപ്പം തന്നെ എലിമിനേറ്റ് ചെയ്യാം ഫോർ ആൻ ഐ ഓൺലി എൻസ് ഡാഷ് മേക്കിംഗ് ദ വേൾഡ് ബ്ലൈൻഡ് ഓൺലി എൻസ് എന്ത് വരും എന്ന് തീരുമാനിച്ചാൽ മതി എൻസ് ടു മേക്കിംഗ് എൻസ് ഓൾ മേക്കിംഗ് എ